E no capítulo dessa terça-feira, Rosa e Augusto discutem sobre seus amores individuais sem esperança. Durante o jantar, Gina sai da cama quando não deveria. Esté e a família têm que pedir para ela voltar. Pedro até se oferece para comer com ela, só para que ela fique na cama. Ele garante que ela se lembre de que ele só está lá para garantir que a gravidez dela seja segura. Eles não vão voltar a ficar juntos. Ela então menciona que Helena está de volta com Ernesto. Pedro se irrita e sai do quarto. Gina grita que está farta de ser tratada como uma incubadora. Rosa liga para Samuel na esperança de reacender algo. Ele tenta dispensá-la suavemente e ela é interrompida por um cliente. Domingo tenta encorajar Pedro a resolver as coisas com Gina. Pedro diz que nem pensar. Ele vai estar presente para o filho, mas não importa se ele vai ficar com ele ou não. Ele nunca vai voltar para Gina. Enquanto Rosa vai para casa depois de escurecer, Modesto aparece do nada. Ele a chama de traidora e acredita que agora ela está namorando Augusto. Nesse momento Augusto liga e Modesto diz para ela atender o telefone, mas não o entregar. Rosa atende a ligação nervosa e finge que vai visitar a Gina. Modesto coloca Rosa em um carro e a leva embora. Ernesto retira a ordem de restrição para mostrar a Helena que ele quer que as coisas voltem ao normal. Ela pergunta a ele o que isso significa e a sua descrição soa como a vida deles antes de Nicolas precisasse do transplante e Pedro entrasse em suas vidas. Irene parece amar viver perigosamente, profanando a casa da irmã. Ela tenta colocar Ernesto em sua cama, embora ele diga não, aqui não, aqui não. Isso não é suficiente, ela o puxa para o quarto de hóspedes. Ela começa a beijá-lo, mas ele se liberta, limpa a boca e diz que isso é impossível. Ela fica frustrada e irritada. O telefone de Eduardo toca a Samuel, que suspeita que Modesto tivesse reaparecido. Eduardo diz que vai estar lá. Isso significa que ele não pode jantar, mas promete a Inês que a levará para jantar na próxima vez. Mônica e Horácio jantam e conversam sobre o bebê e seu relacionamento. Ele diz a ela que não pode viver sem ela e mostra um anel. Ela aceita. Modesto empurra Rosa à sua frente. Ele a faz ligar para Samuel. Ela liga para ele e tenta avisá-lo. Ele corre para fora quando ela chuta Modesto e se livra dele. Modesto atira nela, mas ela se esquiva. Augusto o aborda por trás e o faz perder a pistola. Depois de confirmar rapidamente que Rosa está bem, Samuel corre até Modesto e o chuta debaixo do queixo. Eles se enfrentam e começa a luta, mas Modesto o leva melhor em três golpes. Ele o chuta nas costelas e acerta vários golpes no rosto. Quando Pedro chega, pega a pistola e aponta para Modesto. Esté e Domingo saem correndo de casa. Eduardo chega e obriga Modesto a ajoelhar-se e Pedro largar a pistola. Rosa e Domingo coloca Samuel de pé, enquanto Modesto é algemado e colocado no carro da polícia. Samuel abraça Rosa, que ainda treme. Augusto diz que está tudo bem e Pedro abraça seu irmão mais novo. Eduardo garante a Pedro e Augusto que a ficha policial de Modesto fará ele passar o resto da vida na prisão. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida? Se inscreva no canal, deixe o seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo!